फैसला कर सके कि इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ सही है ठीक है आमिर साहब ने जिस तरह से बात की क्लास साहब अब जे आई टी के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया गया है आप कहा जा रहा है कि इखलाकन वजे अजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्या समझते हैं अगर जे आई टी के सामने वो पेश होते हैं तो ये वजे अजम के अहदे के वकार को मजरू करने के बराबर नहीं है इखलाकन अगर वो हमारे यहाँ अभी से एक क्लास पैदा हो गई है हमारे मीडिया में भी है सब में है हमारी मोरलिटी लेवल जिसके हम बात करते हैं लोग हंसते हैं हम पे यार ये क्या बात कर रहे हो आप जो बात इमरान खान अक्सर कहता होता है उनकी बहुत सारी चीजों से हम इख्तलाफ भी करते हैं बहुत सारे बलंडर वो भी मारते हैं अल्लाह के फजल से लेकिन ये बात उनकी ठीक होती है कि जब टाप के बंदे पे इल्जाम लग जाते होते हैं फिर टाप का बंदा अपने आप को बचाने के लिए तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूशन को तबाह करके रख देता है अपनी अपनी स्किन को सेव करने के लिए आज जो एक एक सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक जोल्ट आया है वो पार्लियामेंट को आया है बीस करोड़ आवाम को आया है कि बीस करोड़ आवाम ने पार्लियामेंट मुंतब की और मुंतब और आगे उस पार्लियामेंट ने एक प्राइम मिनिस्टर को मुंतब किया आज उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मतलब जो आप आके हम कहते हैं पार्लियामेंट एक एक बड़ा इधार है उसके सरबराह को कहा गया है कि आपने ग्रेड ट्वेंटी नाइनटीन या वट एवर इसी लेवल के अफसरान होंगे उनके सामने खुद भी पेश होना है जो ऑर्डर आया है ये खुद भी पेश होंगे और जब चाहेगी जे टी इनको बुलाएगी जे टी इनके घर नहीं जाएगी ना वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएगी ये जहन में रखे लिखा हुआ है अगर जाएगी अगर जे टी जाएगी तो बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की वो कार्य होगी तो हीन कार्य होगी उनको कहा गया है कि आप अपने आप को एसोसिएट करेंगे विद जे टी आज इस मुल्क के वजीर आजम जो है वो ग्रेड अठारह उन्नीस बीस अब इसकी दो ट्रांसलेशन हो सकती है एक तो कह सकते हैं जैसे एक इस जनरल परसेप्शन आ रहा है जी जीत गए जीत गए हमारे देहातों में होता है दो पलवान वहां पर लड़ रहे हैं ये मेले हमने खुद भी किए हुए हैं देखे हुए हैं आई बिन पार्ट ऑफ सच जिमेक्स जो हम देखते रहे वहां पे जानू जर्मन जानू जर्मन टाइप कि जब हम देखते थे ना वहां पे हमारी कुश्तियां वगैरह होती थी हमने भी बड़े वहां पे कुश्तियां इस तरह की चीजें की हुई है जो ही वहां पर हम देहाती देखते थे ना कि हमारा पलवान बस अब हारने वाला नीचे ना लग जाए चार पांच भाग के जाना उखाड़े में उठा लिया जीत गए जीत गए और उसको अपने उस पे उस पे कंधों में रख के ढोल बजवाया और नाचना शुरू हो गया जीत गए जीत गए हालांकि हमें पता था कि पलवान हमारा गिरने वाला था अगर हम अगले बीस सेकंड ना जाते तो गिर चुका था इसकी दो इंटरप्रिटेशन है आज वही कुछ उन्होंने किया है कि अपने पलवान उठा लिया और हम जीत गए जीत गए मतलब आप उसके बल्ले बल्ले कर सकते हैं उनका मुझे एक बात समझाए इसकी दो चीजें आज हमें कहा है कि कानून जो है बाज लोगों के नजदीक कानून जरदारी साहब को मैं सुन रहा था कानून तबाह हो गया है मुजम्मत फैसले की इसकी हम हम कानून की बालादस्ती भी देख सकते हैं कि कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुल्क का वजीर आजम ग्रेड 19-20 के अफसरान के सामने जाएगा वो जो रिपोर्ट हमें देंगे हम उसको स्क्रूटनाइज करके उन पर बिलीव करेंगे हम इस मुल्क के वजीर आजम और उसके बच्चों पर हम बिलीव नहीं कर रहे ये सुप्रीम ऐसी आप लाभ भी हो सकती है कि इस मुल्क में नया ट्रेंड सेट हुआ है कि जो अपने आप को बड़ा वो समझते थे कि हमारा कोई असराब नहीं हो सकता या हम हम उसके उसके बियान डाउट है हमें कोई हम बड़े क्लीन लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों पर यकीन नहीं किया ये पांचों ने नहीं किया अगर पांचों ने किया होता तो लिख देते ये जो कह रहे हैं ना कि जजमेंट हमारे हक में है ये तो बेसिकली मैं ये समझता हूं जजमेंट इनके टोटल ना इनके अगेंस्ट है जैसे वो कह रहे थे ये सबक चीफ जस्टिस साहब इफ्तार चौधरी साहब के उस पर उन इजाज अफसल साहब पे वो जरा हैरान थे कि उनकी बातें तो सारी वही लिख दी जो खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब ने लिखी है तो बस आखिर पे थोड़ा सा उन्होंने कहा शायद आखिरी लम्हे पे उन्होंने अपनी राय चेंज की है कि वो तीन के साथ नहीं मिले उनके साथ खोसा साहब के साथ और गुलजार साहब के साथ अदरवाइज उनके बकौल वो तकरीबन जजमेंट उन्होंने वही लिखी है नोट जो उन दोनों ने लिखे हैं सो इसको आप कानून की बाला दस्ती भी कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें ग्रेड ट्वेंटी या ग्रेड नाइनटीन के सामने बैठ के अपनी जवाब तलबियां देनी होंगी और उन्होंने उनको वहां स्वाब दी दी इख्तियार नहीं दिए इस ज्वाइंट ये कमेटी को जहन में रखें ये जे जो है ना ये कोई कोई मतलब ऐसी चीज दो चीजें बड़ी सख्त की है एक तो खुद उन्होंने लिख दिए हैं जे को बता दिया है कि ये जनाब एक दो तीन चार पांच छह सात कुछ छह सात सवाल उन्होंने दे दिए कि आपने सिर्फ इनका पता करना है इनके जो जवाब बात दें उनको काउंटर करें अगर आपके पास एविडेंस आ जाता सही, है सही। उसकी रिपोर्ट हमें पेश करें फिर हम फैसला करेंगे और ये वो दीगर तीन जजेस भी कह रहे हैं कि डिसक्वालिफिकेशन का फैसला इनकी रिपोर्ट के बाद करेंगे सो ये कह देना कि बिल्कुल हम जीत गए ये बहुत बड़े मेरा ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें इसमें जब अगर मैं आके समझता हूं नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की थी जो केसेस उन पे बने थे माजी में जनरल मुशरफ साहब के दौर में बने नैब ने बनाए एफ आई ए ने बनाए रमान मलिक ने बनाए एक एक कार के एक एक जज को मैनेज करो मीडिया को मैनेज करो कालम निगार को मैन
ही वॉज ए फ्री मैन मतलब है, आप उस अप्रैल से देखें अगर तो अगर, अगर नवाज शरीफ साहब फैमिली पे ऐसा कोई केस नहीं था बड़े बड़े केस सेटल करा लेते नो हिज बैक टू स्क्वायर वन सारी चीजें खुली हैं वहां पे जाना पड़ेगा इनको चीजें देनी पड़ेंगी बताना पड़ेगा उन अफसरान को मुतमिन करना पड़ेगा और एंड यू नेवर नो के तारे खोसे जैसे कोई सर फिर अफसर वहां पर निकल आए कोई वहां पे मोहम्मद अली ने को कह रहा जैसा बंदा बैठा हो कोई शार कमाल सदी के जैसा बंदा बैठा हो सारे अफसर हुकूमत के हाथ में आमिर साहब खुद इस चीज को एडमिट कर चुके हैं हुकूमत के हाथ में होंगे लेकिन वो जजेस ने उनको वो नहीं दिया जजेस मॉनिटर कर रहे हैं और जो मैंने उस वक्त हमने ट्रांसमिशन में बात की थी एक और बहुत बड़ा आज काम हुआ जो पहले पाकिस्तानी तारीख में नहीं हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई प्रेसिडेंट सेट किया है कि हमारा नैब एफ हो नैब हो एफ आई स्टेट बैंक इनके सरबराहन बिल्कुल नलायक लोग हैं ये निकम्मे लोग हैं ये इस काबिल नहीं है कि किसी के सरबराह पे आप आप उस पर ट्रस्ट करें उन्होंने इनकी तमाम पावर जो है खुद ले लिए ये काम वहां इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने किया है सीबीआई को उन्होंने इसी तरीके से अगर आप उनके फैसले पढ़ लेना है उनके उनके अर्ली नाइन्टीज के तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उनके इदारे बैठ गए थे और वो इसी तरीके से वो रिग्ड हो गए थे वो भी क्रॉप्ट इलीड को वो आके उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया इंडियन वहां सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था कि उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने यहाँ कमेटीज बनाना शुरू कर दी थी और तमाम उनकी इन्वेस्टिगेशन कि जो पावर से खुद लेके उनको मॉनिटर करना शुरू कर दिया ये पाक और साथ में इन्होंने क्या कहा इंपॉर्टेंट चीज जो हम कहते रहे अपने शोज में कई दफा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए एक इन्हें बेंच बनवाना चाहिए जो इनको मॉनिटर करे इंप्लीमेंटेशन जो इन्होंने जजमेंट में आज लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाए जिसका काम ये हो कि जो हमने यहां सिफारिशात दी है इसमें उनको इंप्लीमेंटेशन करे सो ये कहीं नहीं जा रहा जजेस बैठे हुए हैं वो तीन जजेस जिन्होंने के सिर्फ इतना चाहते हैं कि शायद इनको दूसरा मौका दे दें ये एस्टेब्लिश कर लें कि लंदन की जता दें दुबई हिंद सिंध जो खरीदी हैं उसका मैं ट्रेल दें वो ट्रेल जिसको ये पहले मुस्तरद कर चुके हैं अब नया ट्रेल को देंगे एक नया एक तब फंस जाते हैं उसमें इससे पहले ब्रेक पे जाए जस्टिस खोसा ने जो कुछ वो कतरी शजाद खत पे लिखा है ना वो पढ़ने वाला है और ब्रेक के बाद आएंगे आमिर साहब से व्यू लेके मैं बताऊंगा कि जस्टिस खोसा साहब ने ये कहा है कि जिन लोगों ने मशवरा दिया था इसको शरीफ फैमिली को कि आप कतर का लेटर लेके ले उन्होंने इनसे दोस्ती नहीं की उनसे दुश्मनी की है बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन ब्रेक पे जाते हैं खोसा साहब ने जो कतरी लेटर के हवाले से बात की है वो तो हम बात करेंगे लेकिन माजी में वजी अजम पाकिस्तान मिया मोहम्मद नवाज शरीफ जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला सामने था उन्हें कन्विक्टेड वजीर आला कहते थे वजीर आजम कहते थे और ये भी कहते थे कि उन्हें घर चले जाना चाहिए वो भी एक वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे उस पर भी आमिर सब क्लास के तहत चलेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रज्ञा में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे पैनिमा फैसले से मुताल खसूस तौर पर गुफ्तु कर रहे हैं क्लास साहब आपसे तो कतरी लेटर से मुताल हम जानेंगे और चेयरमैन नैब से मुताल खासतौर पर नैब के किरदार से मुताल जानेंगे लेकिन अमर साहब आपकी तरफ में अगर आऊँ जे आई टी के सामने अगर वजी अजम पेश कर अपने आप को करते हैं हो जाते हैं तो क्या समझते हो जैर बलोच के साथ नहीं खड़े हो जाएंगे आके कामरान माधुरी के साथ नहीं आके खड़े हो जाएंगे उसी सब में ये भी होंगे पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पता नहीं नादान है बेवकूफ़ है ये जो मठाइयाँ नून लीग वाले बांटते पित रहे हैं किस बात की मठाइयाँ बांट रहे हैं एक तो ये सियासी हमारा पहलवान की तरह पहले जर्मन जीत गया जानू जर्मन जीत गया ये इसका जो सियासी और इखलाकी असरा होंगे इस तरह ये इफ्तार चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए शर्म की बात नहीं है कि वो जे आई टी में जाके कामरान माधुरी और अजमल पाड़ी पेश होते हैं उसी सफ में जाके जे आई टी के सामने पेश होके बता रहे हैं दूसरा जो कानूनी है कि ये समझ लेना चाहिए कि अदालत सुप्रीम कोर्ट कोई तफ्तीशी इदारा नहीं है तो वहां ये इस्तना लेके बच गए थे क्योंकि अदालत इनसे तफसील नहीं पूछ सकती थी कि जनाब ये सवाल उठा सकती थी ये सारे जो उन्होंने उठाए हुए हैं कि बताएं ये गल्फ स्टील मेल कैसे बनी ये कतरी लेटर क्या है ये बेरल सर्टिफिकेट कैसे इसमें आ गए वो नहीं पूछ सकते थे और वकील बात कर रहे थे तो यहाँ तो एक तफ्तीशी इदारे के सामने जब ये खुद लोग पेश होंगे डायरेक्टली सवाल मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जब इसाक डार साहब खड़े होंगे प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े इसाक डार साहब को जब बुलाया जाएगा और इस पर लोगों ने गौर नहीं किया शायद कि इसमें हुदैबिया केस वर्चुअली ओपन कर दिया है शॉर्ट ऑर्डर के अंदर जिक्र है कि जो नैब के पास जो रिपोर्ट्स हैं और जो एफ के पास रिपोर्ट्स हैं वो शेयर की जाए जिसका मतलब एफ आई ए के पास रिपोर्ट वो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है और जो रेफरेंस है नैब के अंदर वो भी इसका हिस्सा बन गया है 
اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ڈار صاحب کو صفدر کو بلایا جائے گا بلکہ وہ جو انچاس رشتہ دار ہیں ماسیاں چاچیاں ان کی ہیں جن کے نام پہ وہ سارے پیسے ٹرانسفر یہاں پہ ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹس نمبر موجود ہیں وہ پیسے موجود ہیں ان سب کو بھی بلایا جائے گا ان بینک مینجرز کو بلایا جائے گا کہ جناب یہ بتائیں یہ سارا کہاں سے آئی ہیں اور مزید جو کہ عدالت نہیں پوچھ سکتی تھی کہ یہ صرف یہ بچوں کے اور اثر سے کیا ہیں ابھی تو صرف چار فلیٹس ہیں نا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب بتائیں کہ سعودی ریبیا میں اب دنیا کے باقی ملکوں میں آپ کی کیا کیا جائدادے ہیں کیونکہ شارٹ آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اور بھی اس کے علاوہ ان کی جو جائدادے ایسٹس ہیں اور وہ ان کے رہنے کے سٹائل سے میچ اگر نہیں کرتی ہیں تو بھی ہمیں بتائے جائے تو یہ اب چیزیں جب کھل کے آئیں گی ریکارڈ کا حصہ بنیں گی تو پتہ نہیں قانونی طور پہ تو ہے اخلاقی اور سیاسی مشکلات جو ہیں وہ نظر نہیں ان کو آ رہی پتہ نہیں کیسے بٹھائی کہا رہے ہیں آپ نے ایسٹس اور دولت سے متعلق بات کی ہے ہر بڑی دولت کے پیچھے کلاسر صاحب ایک جرم ہوتا ہے گوڈ فادر آپ ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں آج کوسر صاحب کے اختلافی نوٹ میں اس کا تذکرہ کیا گیا ایک تو یہ دوسرا قتلی لیٹر سے متعلق آپ بات کر رہے تھے چویمن نیب سے متعلق خاص طور پر ان کا کردار جو رہے گا اب اس سے متعلق ہم بات کریں گے وہ آپ نے گاڈ فادر یاد دلایا تو میں نے گاڈ فادر کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے سو مجھے تو پتہ ہے کہ گاڈ فادر کیا سٹوری ہے کیا کچھ ہے سارا کا سارا میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اس کو اردو میں گاڈ فادر کو مارے پوزو کے سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ اس ملک کا وزیراعظم گریڈ انیس بیس کے افسران کے سامنے جائے گا وہ جو ریپورٹ ہمیں دیں گے ہم اس کو سکروٹنائز کر کے ان پر بلیو کریں گے ہم اس ملک کے وزیراعظم اور اس کے بچوں پر ہم بلیو نہیں کر رہے ہیں یہ سپرے میسی آف لا بھی ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں نیا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی اچھ صاحب نہیں ہو سکتا یا ہم اس کے بیان ڈاؤٹ ہیں ہمیں کوئی ہم بڑے کلین لوگ ہیں کہ سپریم کورڈ نے ان لوگوں پر یقین نہیں کیا یہ پانچوں نے نہیں کیا اگر پانچوں نے کیا ہوتا تو لکھ دیتے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جاجمنٹ ہمارے حق میں ہے یہ تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں جاجمنٹ ان کے ٹوٹل ان کے اگینسٹ ہے جیسے وہ کہہ رہے تھے یہ سابق چیف جسٹر صاحب افتخار چودری صاحب کہ اس پہ اجاز افصل صاحب پہ وہ ذرا حیران تھے کہ انہوں نے باتیں تو ساری وہی لکھ دی ہیں جو خوصہ صاحب اور جسٹر سے گلزار صاحب نے لکھی ہیں تو بعد آخر پہ تھوڑا سا انہوں نے کہا جی شاید آخری لمحے پہ انہوں نے اپنی رائے چیز دو پلوان وہاں پہ لڑے ہو رہے ہیں یہ میلے ہم نے خود بھی کیے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں I have been part of such جمعیکس جو ہم دیکھتے رہے ہیں وہاں پہ جانو جرمن جانو جرمن ٹائپ کہ جب ہم دیکھتے تھے نا وہاں پہ ہماری کشتیاں مزارہ ہوتی تھی ہم نے بھی بڑھیں وہاں پہ کشتیاں اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں جو ہی وہاں پہ ہم دھیاتی دیکھتے چار پانچ بھاگ کے جانا اکھاڑا میں اٹھا لیا جت گئے جت گئے اور اس کو اپنے اس پہ اس پہ کندھوں میں راکے ڈھول پچھ گئے اور ناچنا شروع ہو گئے جت گئے جت گئے حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ پلوان ہمارا گرنے والا تھا اگر ہم اگلے بیس سیکر نہ جاتے تو گر چکے تھا اس کی دو انٹرپیٹیشن ہے آج وہی کچھ انہوں نے کیا ہے کہ اپنے پلوان اٹھا لیا ہو ہم جت گئے جت گئے بلے بلے آگے آج تو ماں پہلے مطلب ہے آپ اس کے بلے آج ہمیں کہا ہے کہ قانون جو ہے بعض لوگوں کے نزدیک قانون زرداری صاحب کو میں سن رہا تھا قانون تباہ ہو گیا ہے مضمت فیصلے کی اس کی ہم ہم قانون کی بالا دستی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہ سپلیمنٹ کو آیا ہے بیس کروڑ عوام کو آیا ہے کہ بیس کروڑ عوام نے پارلیمنٹ منتخب کی اور منتخب اور آگے اس پارلیمنٹ نے ایک پرائیم مسٹر کو منتخب کیا آج اس پرائیم مسٹر آف پاکستان کو یہ مطلب جو آپ یہاں کہ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ ایک بڑا ادار ہے اس کے سربراہ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے گریڈ ٹونٹی نینٹین یا بٹ ایور اسی لیول کے افسران ہوں گے ان کے سامنے خود بھی پیش ہونا ہے جو آڈ رہا ہے یہ خود بھی پیش ہوں گے اور جب چاہے گی جی ایٹی ان کو بلائے گی جی ایٹی ان کے گھر نہیں جائے گی نا وان پرائمیسٹر آفیس نہیں جائے گی یہ ذہن میں رکھے لکھا ہوا ہے اگر جائے گی اگر جی ایٹی جائے گی تو بیسیکلی وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وہ کاری ہوگی توہین کاری ہوگی ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسوسییٹ کریں گے جی ایٹی آج اس ملک کے وزیراعظم جو ہیں وہ گریڈ اٹھارہ انیس بیس اب اس کی دو ٹرانسلیشن ہو کہ وہ تین کے ساتھ نہیں ملے ان کے ساتھ ایک خوصہ صاحب کے ساتھ اور گلزار صاحب کے ساتھ ادر وائز ان کے بقول وہ تقریباً جاجمنٹ انہوں نے وہی لکھی ہے نوٹ جو ان دونوں نے لکھی ہیں سو اس کو آپ قانون کی بالا دستی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں گریڈ ٹونٹی یا گریڈ نینٹین کے سامنے بیٹھ کے اپنی جواب تلبیاں دینی ہوں گی اور انہوں نے ان کو وہاں سواب دی دی اختیارات نہیں دیئے اس جوائنٹ یہ کمیٹی کو جزائن میں رکھیں یہ جی ایٹی جو ہے نا یہ کوئی مطلب ہے کوئی ایسی چیز نے دو چیزیں بڑی سخت کی ہیں ایک تو خود
इनके जो जवाब आप दें उनको काउंटर करें अगर आपके पास एविडेंस आ जाता है उसकी रिपोर्ट हमें पेश करें फिर हम फैसला करेंगे और ये वो दीगर तीन जजेस भी कह रहे हैं कि डिस्कालीफिकेशन का फैसला कर सके कि इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ सही है ठीक है आमिर साहब ने जिस तरह से बात की क्लासेस साहब अब जे के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया गया है आप कहा जा रहा है कि इखलाकन वजी अजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्या समझते हैं अगर जे आई के सामने वो पेश होते हैं तो ये वजीर अजम के अहदे के वकार को मजरू करने के बराबर नहीं है इखलाकन अगर वो हमारे यहाँ अभी से एक क्लास पैदा हो गई है हमारे मीडिया में भी है सब में है हमारे मोरलिटी लेवल जिसके हम बात करते हैं लोग हंसते हैं हम पे यार ये क्या बात कर रहे हो आप जो बात इमरान खान अक्सर कहता हुआ था उनकी बहुत सारी चीजों से हम इख्तलाफ भी करते हैं बहुत सारे बलेंडर वो भी मारते हैं अल्लाह के फजल से लेकिन ये बात उनकी ठीक होती है कि जब टाप के बंदे पे इल्जाम लग जाते होते हैं फिर टाप का बंदा अपने आप को बचाने के लिए तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूशन को तबाह करके रख देता है अपनी अपनी स्किन को सेव करने के लिए आज जो एक एक सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक जोल्ट आया है वो पार है वो पार्लियामेंट को आया है बीस करोड़ आवाम को आया है कि बीस करोड़ आवाम ने पार्लियामेंट मुंतब की और मुंतब और आगे उस पार्लियामेंट ने एक प्राइम मिनिस्टर को मुंतब किया आज उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मतलब जो आप आके हम कहते हैं पार्लियामेंट एक, एक बड़ा इदारा है उसके सरबराह को कहा गया है कि आपने ग्रेड ट्वेंटी नाइनटीन या वट एवर इसी लेवल के अफसरान होंगे उनके सामने खुद भी पेश होना है जो ऑर्डर आया है ये खुद भी करते हैं लोग हंसते हैं हम पे कि यार ये क्या बात कर रहे हो आप जो बात इमरान खान अक्सर कहता हुआ था उनकी बहुत सारी चीजों से हम इख्तलाफ भी करते हैं बहुत सारे बलेंडर वो भी मारते हैं अल्लाह के फजल से लेकिन ये बात उनकी ठीक होती है कि जब टाप के बंदे पे इल्जाम लग जाते होते हैं फिर टाप का बंदा अपने आप को बचाने के लिए तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूशन को तबाह करके रख देता है अपनी अपनी स्किन को सेव करने के लिए आज जो एक एक सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक जोल्ट आया है पेश होंगे और जब चाहे कि जे टी इनको बुलाएगी जे टी इनके घर नहीं जाएगी ना वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएगी ये जहन में रखे लिखा हुआ है अगर जाएगी अगर जे टी जाएगी तो बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की वो कार्य होगी तो हीन कार्य होगी उनको कहा गया है कि आप अपने आप को एसोसिएट करेंगे विद जे टी आज इस मुल्क के वजीर आजम जो है वो ग्रेड अठारह उन्नीस बीस अब इसकी दो ट्रांसलेशन हो सकती है एक तो कह सकते हैं जैसे एक इस जनरल परसेप्शन आ रहा है जी जीत गए जीत गए हमारे देहातों में होता है दो पलवान वहां पर लड़े हो रहे ये मेले हमने खुद भी किए हुए हैं देखे हुए हैं आई हैव बीन पार्ट ऑफ सच जिमेक्स जो हम देखते रहे वहां पे जानू जर्मन जानू जर्मन टाइप कि जब हम देखते थे ना वहां पे हमारी कुश्तियां वगैरह होती थी हमने भी बड़ी वहां पे कुश्तियां इस तरह की चीजें की हुई है जो ही वहां पे हम देहाती देखते थे ना कि हमारा पलवान बस साहब हारने वाला नीचे ना लग जाए चार पांच भाग के जाना उखाड़े में उठा लिया जीत गए जीत गए और उसको अपने उस पे फैसला कर सके कि इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ सही है ठीक है आमिर साहब ने जिस तरह से बात की क्लासेस साहब अब जे आई टी के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया गया है आप कहा जा रहा है कि इखलाकन वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्या समझते हैं अगर जे आई टी के सामने वो पेश होते हैं तो ये वजीर आजम के अहदे के वकार को मजरू करने के बराबर नहीं है इखलाकन अगर वो हमारे यहाँ अभी से एक क्लास पैदा हो गई है हमारे मीडिया में भी है सब में है हमारे मोरलिटी लेवल जिसके हम बात